こんにちはジパング55の高です前回に引き続き沖縄県宮古島に来ています今回は2023年にオープンしたヒルトン宮古島を訪れたいと思いますこのチャンネルはホテル紹介を中心に日本の魅力をご紹介しています少しでも楽しんでいただけた方はチャンネル登録していただけると嬉しいですそれでは早速向かいたいと思います宮古島は羽田空港から飛行機で3時間沖縄本島から1時間ほどですヒルトン宮古島はイラブ大橋のそばにあります宮古空港から車で15分ほどですねとても海が綺麗ですねホテルまでは無料のバスも出ているようですヒルトン宮古島リゾートに到着しました部屋はオーシャンビューとアイランドビューがあるようですね正面を入っていくと綺麗な海が見えますここからプールへもすぐに行けるみたいです朝はヨガもやっているみたいですねそれでは中に入りたいと思います。ロビーは広々していて青を基調にしたガラス細工の装飾品が飾られています宮古島はガラス細工も有名なのでもしかしたら宮古ガラスかもしれませんねソファー席が数席用意されていました充電もできるようなので便利ですね支払いがなければルームキーの返却だけでチェックアウトも可能ですテラスに席もありましたが日差しが強いので利用している人は少なかったですね。夕暮れ時にはいいかもしれません。ガラス張りなので外の景色が見えて綺麗ですね。マウンテンバイクの貸し出しもしているみたいです。ヒルトンのダイヤモンド会員なので、部屋で食べるお菓子ももらえました。それでは部屋に向かいたいと思います。今回クラブラウンジも利用できます。部屋は同じフロアの7階でした。部屋まで荷物も運んでくれました。それでは中に入りたいと思います。こちらがお部屋です。ベッドもかなり大きいです。部屋は全体的に広々していますね。コーヒーメーカーもありましたお水は自分で汲みに行くスタイルですね水着の上に着るガウンもありましたプール用のバッグもあったので便利ですね引き出しの中にパジャマもありましたバスガウンも連絡すれば持ってきてくれるみたいですクリーニングも出せるので便利ですねアイロン台とアイロンもありましたクローゼットも広いですね洋服の収納は困らなそうです洗面台も広くて綺麗ですハンドウォッシュもスタイリッシュでかっこいいですねアメニティ類は他のヒルトンホテルと一緒ですね体重計もありましたトイレも綺麗ですねお風呂はバスタブと洗い場が分かれています日本人はこのタイプが嬉しいですねボディーソープのボトルもスタイリッシュですシャワーも2つありますね冷蔵庫も大きいです大きめのボトルも入りそうですね引き出しにはケトルもありましたグラスも種類が多いですお酒を飲みながら部屋でゆっくりできそうですねキンコも引き出しに格納されていました収納も多そうですね
テーブルも大きいので作業しやすそうです充電場所も多いですねテレビ画面も大きいです壁面と一体になっていてすっきりしていますね空調は窓を開けると自動で止まるので注意が必要ですね枕元で部屋の電気は調整ができます小さいテーブルと目覚ましがベッド脇にありました窓を開けると明るい部屋ですね部屋からの眺めも見てみたいと思います海とプールを一望できますベランダには机と椅子もあるので外の景色を楽しむことができます後ほどプールにも行ってみたいと思いますホテルには教会もあり結婚式もできるみたいですねイラブ大橋や海を一望できますここはサンセットが綺麗なスポットなので夕暮れが楽しみですねカードキーは木彫りでかっこいいですお土産はサイダーとフィナンシェをもらいましたプールガウンは結構厚手ですねヒルトンのマークやシーサーの絵柄もありかわいいですね今回はこちらのお部屋に1泊します値段は1泊5万円前後ですどの部屋も明るいスタイリッシュな作りですね宿泊するなら海側の部屋を撮ることをおすすめします部屋から見えるサンセットがとても綺麗だと思います営業時間が書かれた紙も渡してくれるので分かりやすいですねラウンジの営業時間も分かりますラウンジは朝食が午前7時から10時リフレッシュタイムが午前10時から午後5時、午後7時から8時、カクテルタイム午後5時から午後7時です。サップの上でヨガもできるみたいですね。通常のヨガも有料ですが開催されています。部屋からの景色はとても綺麗ですね。宮古島までの飛行機代は東京からだと高めです。飛行機代とホテル代を合わせると、8万から9万円前後はかかります。それではラウンジに向かいたいと思いますラウンジは部屋と同じフロアの7階にあり席数も多く広々していますね今の時間はリフレッシュタイムになります簡単なお菓子などが置いてありましたエスプレッソマシンも置いてありますこの機械はホテルラウンジでおなじみになってきましたね紅茶屋に本茶などもありました飲み物はカプチーノにしましたまるでお店で入れているようですこの時間はアルコールはなくソフトドリンクのみでしたシークワーサーやグアバジュースなどがありました南国らしいジュースが多いですねコーラやジンジャーエールなどもありますテラスにも席がありました昼間は日差しが強いので座っている人は少ないですねラウンジからの眺めも最高です海も一望できてとても綺麗ですねラウンジはソフトドリンクなどが飲み放題です座席で充電ができるようにもなっていました沖縄ならではのお菓子が置いてあるので嬉しいですねただ広島ヒルトンのようにケーキなどは置いてなかったですねアフタヌーンティーのようになっていないのは残念ですリフレッシュタイムの提供内容は福岡ヒルトンでご紹介したラウンジと似ていましたただ綺麗な景色を見ながらゆっくりできるのでおすすめです続いてプールをご紹介しますプールやスパは1階にありますスパは事前予約で利用ができます南国リゾートでスパを楽しむのもいいですね美容関連商品の販売も行っているようですねこちらは室内プールの入り口です室内プールは日差しが防げるのでいいですね
外はかなり暑いので室内だとゆっくり過ごせそうです子供用プールもあるので家族で楽しめますプールサイドにある席で昼寝するのも気持ちがいいですね室内プールからすぐに外のプールへ行くことができます外は日差しが強いので日焼け止めは必須ですねプールは大人用と子供用で分かれていましたプールサイドに寝そべれる場所もありましたが日よけがある場所じゃないと暑くて寝れませんね2人でゆっくりできるエリアもありましたホテルもきれいに見えますねプールサイドには無料のタオル貸し出しや売店もありました外で飲み物を飲むのもいいですね軽食なども売っていました小さいウォータースライダーもありました子供と一緒に楽しめますね続いてビーチに向かいたいと思いますビーチはプールから直接向かうことができますプライベートビーチではないので他の観光客の方も来ていますねビーチにはパラソルも置いてあり自由に使えます海に入ってみたのですがサンゴのかけらが多くて裸足だと遊ぶのは難しいですね来るときは靴やサンダルがあった方が便利だと思いますここも日差しがかなり強いので注意が必要ですプールや海で遊びたい場合は早めにホテルへ向かってもいいかもしれませんねそれではラウンジに戻りたいと思いますカクテルタイムのラウンジは食事が提供されます温かい料理パン沖縄料理お酒に合うつまみスープなどがありました白ワインや赤ワインもありますカクテル類も作れますね沖縄なのでオリオンビールもありましたソフトドリンクは先ほどと変わらなかったです料理の品数は正直少なかったですね今までご紹介したラウンジの中でも少ない方かもしれません量がないので夕飯の代わりではなくお酒を飲みに来るのがいいかもしれませんねサンセットの時間だったのでラウンジからも綺麗な夕日が見れました屋上にカフェもありそこからも見れるようですオーシャンビュー側であれば部屋からも見えるのでおすすめですねワインを片手に夕日を見れるのは最高ですとても綺麗です今日は少し雲が出ていましたが普段はもっと綺麗に見えるようですそれでは館内を少し見学したいと思います夕方の時間になると涼しくていいですね正面玄関からすぐにプールへ行くことができます現在ヒルトンは日本に31あるようです最近は日本での出店スピードが速いですねこの時間帯のプールサイドは涼しくてとても過ごしやすいです子供も少ないのでゆっくりできそうですねロビーすぐ横にはカフェもありましたここでケーキやお茶などがいただけます売店もありケーキやお菓子が売っていましたヨーガ液もあったので便利ですねヒルトンはだいたいついている気がします他にもテラス席のカフェなどがありましたランドリーやフィットネスもあるので長期滞在もできそうですねそれでは夕飯を食べに行きたいと思います今回はイタリアンのお店に来ましたピザカマもあり本格的なイタリアン料理がいただけます店内も落ち着いた雰囲気です他のレストランはビュッフェ形式のお店が1店舗入っています沖縄料理店などはありませんでしたねお店のドリンクはワインも充実していますねソフトドリンクも種類が多いです今回はコースを注文することにしましたコースは1種類のみで値段は1万円ちょっとですグアバージュースを注文してみました
パンもついており好きなタイミングで食べれます最初の料理はカツオを使った前菜です味はさっぱりしていて美味しかったですね量もほどほどなので前菜にちょうど良かったですパンも大きいですねパテをつけて食べましたラム肉を使った料理です上に乗っているのは島豆腐のチップスですラム肉なのに癖もなく食べやすかったですね島豆腐のチップスはそんなに味がありませんでしたバタフライピーという花から作ったスープだそうです珍しいですね中にはエビも入っていましたペペロンチーノですこちらもさっぱりして食べやすかったですね個人的にはもう少し辛さがあっても良かったですイラブチャーという魚料理ですパプリカやシークワーサーのソースで味付けしています白身魚で美味しかったですねソースと魚がよく合っていました沖縄産黒毛和牛のアフォガーレですアフォガーレは肉を湯通しした料理だそうですこちらもお肉が薄くなっているので油が少なく食べやすかったですねマッシュポテトとよく合いました最後はデザートのティラミスです料理は全体的にさっぱりしていて食べやすかったですね逆にさっぱりしているのでがっつり食べたい人は少し物足りなさを感じるかもしれませんコースにピザがなかったのも残念ですねアラカルトを楽しむのもいいかもしれませんそれでは残りを食べて部屋に戻りたいと思います部屋からの夜の夜夜景も綺麗ですね。少しですが星も見えましたね前回紹介した星のリゾート小浜島の方が星は見えますねここも天気が良ければ多少は見えるので確認してみてくださいそれでは今日はもう休みたいと思いますおはようございます今日も天気がいいですね朝の海もとても綺麗ですそれでは朝食を食べに行きたいと思います会場は1階にあります朝食はビュッフェ形式です会場は広々していますねコンフレークは3種類ありました一緒に入れるチップスも種類が多いですねパンも数種類ありました菓子パンクロワッサン食パンなどがありますねジャムもマンゴーなど南国らしい味がありますバターの味はびっくりするほど種類が多いですベニーモやシークワーサーなどいろいろあります子ども向けの料理は一箇所に固まっていたので取りやすくていいですねどれも美味しそうです和食は沖縄料理が並んでいました地元の料理が食べれるのは嬉しいですね温かい料理もありましたみやこそばやマグロ丼はその場で作ってくれます自作のタコライスも作れます中華もありますシューマイやおかゆがあり美味しそうですね洋食は定番の料理が並んでいます目玉焼きやオムレツは注文すれば出来立てを作ってくれます小さいハンバーガーもありました塩の種類も多いですねどの味付けの塩を使うか悩んでしまいますサラダも充実していますねドレッシングの種類も多いですデザートはフルーツやおしるこがありましたワッフルを自分で焼くこともできます
クリームやソースもありたくさん食べてしまいそうですね一緒にシャーベットやアイスも食べれるようになっていました飲み物もジュースやコーヒーなど充実していましたミルクの種類も多いのは嬉しいですねジュースの原液をソーダで割って飲むこともできますコーヒーマシンにはカフェオレやエスプレッソなどもありますねさすがヒルトンの朝食ですね和洋中どれも充実しています沖縄料理が多いのも嬉しいポイントですねドリンクも種類が多いですしミルクだけでも数種類ありましたねヒルトンの朝食はどこも素晴らしいですねそれではワッフルも作りに行ってみたいと思いますここでワッフルの液を適量入れますワッフル1枚が多い人は半分の量でも焼けるみたいですね液を入れて蓋を閉じてひっくり返しますひっくり返すと自動でタイマーが作動しますあとは2分30秒待つだけですね綺麗に焼けましたお子さんも喜びそうですね先ほどの数種類のバターも試してみたいと思いますワッフルは1枚焼くとかなり大きいですねサクサクに焼けているので味はとても美味しいですバターもいろんな風味を楽しめるので飽きずに食べれますねシャーベットやアイスを合わせても美味しいかもしれません朝食もぜひ試してみてくださいそれではラウンジの朝食もご紹介しますラウンジでも朝食を食べれますが種類はかなり少ないですね洋食とご飯や味噌汁がありましたパンも数種類ありますねジャムは数種類から選べます簡単な沖縄料理やコーンフレークなどもありましたジュースは変わらずフルーツも3種類ほどありますね外の景色はやはり綺麗ですね人は少ないのでゆっくりしたい方はラウンジで朝食を食べるのもいいかもしれません私は種類が多い方が好きなので1回ビュッフェがおすすめですそれでは今回のヒルトン宮古島リゾートいかがだったでしょうか南国らしいリゾートと豪華な食事でしたね宮古島は少し離れているので費用は高くなってしまいますが6月などシーズンを外せばお得に宿泊できるかもしれません沖縄エリアは6月頃に訪れるのがおすすめです梅雨も終わり夏休みや台風シーズンからも外れているのでゆっくりできると思いますぜひ一度ヒルトン宮古島を訪れてみてください動画作りの励みになるのでチャンネル登録・高評価いただけたら嬉しいです最後までご視聴いただきありがとうございましたそれではまた次回動画でお会いしましょうさようなら。